ഹായ് റോബിൻ എബ്രഹാം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻസ് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സ്പ്രെഡിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ബിസിനസ് എല്ലാം ഷട്ട് ഡൗൺ ആണ് പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഗ്ലോബലി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലോ ഡൗണിലാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഗ്ലോബലി ഇന്ത്യൻ ഒരു ക്രാഷ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡെക്സ് ആയ സെൻസെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സിയുടെ ഇൻഡെക്സ് ആയ സെൻസെക്സ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ജനുവരിയിൽ വന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പക്ഷെ അവിടുന്ന് മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ആദ്യത്തെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കിന് അത് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓളം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഒരു ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ചിലപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡൗൺ ആയിരിക്കാം പല സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എടുത്താൽ ചില ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പറയുകയായിരിക്കാം ഇനിയും താഴോട്ട് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ കൊറോണയുടെ സ്പ്രെഡ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകും ഇനിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടൈം ആണോ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് റോബിൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഫ്രാങ്ക്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഐ ഡോണ്ട് നോ പക്ഷെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാദർ എയ്റ്റീസ് തൊട്ട് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബ്രോക്കറായിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്രാഷ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് എൻ്റെ മദർ ഓമൻ എബ്രഹാം കൊച്ചി സ്റ്റോക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് അന്ന് ഹർഷദ് മെത്ത സ്കാമാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെവലിലേക്ക് വന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് കറക്ഷൻ അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ഷെയറിനെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം ഒന്നും നോളജ് ഇല്ല ആൾക്കാരൊന്ന് എല്ലാവരും വിറ്റൊഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന കാര്യം ഈ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ലാതായി പോവുമോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ ഇല്ലാതായി പോവുക എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ആൾക്കാർ വിറ്റൊഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സിന് ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിക്കവർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് വന്നൊരു ക്രാഷ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് പിരീഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ബൂമായിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് പല വേറെ സെക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കാണ് അന്ന് മൂവ് ചെയ്തത് എന്നുവെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ബൂമിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഡോട്ട് കോം ബബിൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായി രണ്ടായിരത്തിലെ ആ ക്രൈസിസിന് അന്ന് മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്തത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആണോ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ കാലഘട്ടം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ആ ക്രൈസിസും ഒരു രണ്ടര ഏകദേശം രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തിരിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്തു ആ ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രാഷ് നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ചിലപ്പോൾ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലെയാണ് സപ്രൈം മോഡ്ഗേജ് ക്രൈസിസ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ മോഡ്ഗേജിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നവും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അത് യു എസിലാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ റിപ്പിൾ പക്ഷേ എൻറ്റയർ ഗ്ലോബലി അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ ക്രാഷ് മാർക്കറ്റിനെ വൺ ഇയർ കൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു കാര്യം ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് സെൻസെക്സ് സെവ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലെവലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് ഇനിയും താഴെ പോകും എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ലെവ
ഇറ്റ് മേ ബി എ മെമ്മറി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു മെമ്മറി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും കാര്യം ഞാൻ ഓരോ ഇൻഫോർമേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്രാ ക്രാഷ് ചെയ്തു ഷട്ട് ഡൗൺ വന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് മൊത്തം ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് ലോസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല വന്ന് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കാൻ മാത്രം ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ആ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആ ഇറോഷൻ വരുമെന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ സെൻറ്റിമെൻസ് ആണ് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെൻറ്റിമെൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സ്പീച്ചിൽ ടു ട്രില്യൺ ഡോളർ അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അവിടെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മേളിൽ ക്രാഷ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പായി കാര്യം കൊറോണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം യു എസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെത്തും അവിടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിമുലസും ചെറിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ കാര്യം അവിടെ കൺട്രോളിലാകും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രസംഗം മാത്രം ആ ഇൻഫോർമേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പാക്കി ഇറ്റലിയിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്പായിരുന്നു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെത്ത് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ ഡെത്ത് റേറ്റ് കുറയുന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രമാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ അപ്പാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രംപിൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യയും യു എസും തമ്മിൽ സോറി സൗദി അറേബ്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാർ അതിന് അവരൊരു സ്റ്റോപ്പ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ ബാരൽസ് ഒരു ദിവസം ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അതിനെ പ്രതി ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവർ സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ട ബാരലിന് ട്വൻറ്റി ഡോളർ അവിടെ നിന്നും ഇന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫോറിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ് വിദിൻ ടു ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പർച്ചേസോ ബാക്കി ഒന്നും കൂടിയിട്ടില്ല കാര്യം ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് പല കൺട്രീസും മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇനി കൊറോണയുടെ സ്പ്രെഡ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടാവും എന്നറിയത്തില്ല ക്രൂഡ് ഓയിലിൻ്റെ പർച്ചേസ് ഇനി എത്രമാത്രം ഉണ്ടാവും എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ പ്രതി ഏകദേശം ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഫോറിലേക്കാണ് ബാരലിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇൻഫോർമേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇന്ത്യയിലും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ലെവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും കൂടാനിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇനി കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എത്രമാത്രം പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു എൻഡ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പല ഷെയേഴ്സും നല്ല വാലുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പല സ്ക്രിപ്റ്റ്സും ഇന്ന് ടെൻ ഇയർ ലോയിലാണ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് പല പല മേജർ കമ്പനീസിൻ്റെ വാലുവേഷൻ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഇനി മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴും ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് കാര്യം മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫുൾ എമൗണ്ട് അല്ലെ ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പിന്നീട് ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ വേണം മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യം നമുക്കറിയത്തില്ല ഒരു ഈ ഒരു ഒരു ക്രൈസിസ് എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വാലുവേഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാര്യം മാർക്കറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെവൽസൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഞാൻ സെൻസെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് പക്ഷേ അത് കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയന
ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റോം നോ സ്റ്റോം വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എവർ ഇതൊരു സ്റ്റോമാണ് ശരിക്കും ഒരു ഡീപ്പ് ഫോൾ പല ഫോളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ടൊരു ഫോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാര്യം വിദിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് മാർക്കറ്റ് ഇത്രമാത്രം ക്രാഷ് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റോമും ഇതുപോലെ തന്നെ മാറുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമ്മറിന് ശേഷം ഒരു 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 മൺസൂൺ മൺസൂൺ ഉണ്ടോ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടവും മാറി മാറുന്നുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മാർക്കറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ സെൻസെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് തീർച്ചയായിട്ടും റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്സ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ സെക്ടറിലായിരിക്കും ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടറിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഗ്രോ ചെയ്തെന്ന് വരത്തില്ല രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ സെക്ടർ ചിലപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വരത്തില്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഫാർമായോ ഐ ടി ഒ സെക്ടറായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ചിലപ്പം കറക്റ്റ് ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ വളരെ വലിയ റിട്ടേൺസ് നമുക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് തരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു സെൻസെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൻസെക്സിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇൻഡെക്സ് വിൽ ഗ്രൂ എനിവേ കാര്യം ഇന്ന് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇത് ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്തിയാൽ പോലും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇത് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് എത്ര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാസം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും വന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇൻഡെക്സ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് അവിടെ റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല ഷെയർസ് വാല്യുവേഷൻ ഉള്ള ഷെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബൈ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും ക്രൈസിസിൽ കാര്യം നമ്മൾ ഇനി ഇതൊരു ഈ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും മാറും എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എക്കണോമി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ഇതെല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബെറ്ററാകാനായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ കാര്യം നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് ബെറ്ററായി വരും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം ഇത് ഈ കൊറോണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പിന്നെയും വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മേജർ നാശത്തിലേക്ക് പോകും ഇത് റിക്കവർ ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല മാർക്കറ്റ്സ് വിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബൗൺസ് ബാക്ക് ആ സമയത്ത് ക്രൈസിസിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ സോ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഈ ക്രൈസിൽ നിന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ച് തിരിച്ചൊരു പഴയ രീതിയിലേക്ക് പഴയൊരു ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയധികം റിട്ടേൺസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ കരൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പേഷ്യൻസോട് കൂടി ഫർദർ ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണാനായിട്ടും പുതിയ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് സ്ലോലി എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടും ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വലിയ രീതിയിലുള്ള റിട്ടേൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന ഈ ഇത് ഈ സ്പ്രെഡിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറുവാനും നമ്മുടെ പഴയൊരു ലൈഫിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ലെവൽ ആ ലൈഫിലേക്ക് മാറാനും നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്